800 millones de pesos en celulares, mil aparatos tecnológicos de última generación que en minutos desaparecieron de manera violenta y sobre todo coordinada. El hecho ocurrió la noche del viernes a eso de las 21 horas, cuando un camión de la empresa fue interceptado por delincuentes. Igual caballo de Troya, el vehículo fue utilizado para ingresar sigilosamente y asaltar de manera veloz y agresiva la bodega de Movistar en Colina. Obligan al jefe de seguridad a tomar contacto con el encargado de que se encontraba en ese momento, los guardias de seguridad del local, eh, para que ellos den las facilidades para que estas personas pudieran ingresar. Fueron cerca de 30 las personas quienes con armas de fuego irrumpieron en la bodega. Mil celulares sellados fue el botín. La hipótesis policial da cuenta que el asalto podría tener ayuda interna. Al menos un dateo porque la bodega se ubica dentro de un gran parque industrial con guardias, control de acceso y cámaras. Factores que claramente no fueron lo suficientemente disuasivos para evitar el robo. Mire, lo poco que he venido para acá, porque soy contratista, este, toma las precauciones, el carnet de uno y las camionetas, las patentes. No debería entrar cualquiera. Turbas atacando bodegas, una modalidad de asalto que no es nueva. Hay diferentes registros que evidencian el grado de coordinación, rapidez y violencia con que actúan este tipo de bandas. No es extraño porque los, los delincuentes tienen el factor sorpresa. Man. Pero, ¿qué pueden hacer los delincuentes con un botín de casi mil celulares? La venta y también la exportación al extranjero son las posibles opciones que tienen estas bandas para transformar los aparatos en dinero. Estos teléfonos, si bien, al ser teléfonos nuevos, que no tenían registro aún ninguna compañía celular porque no estaban activados, es posible que sean vendidos en el extranjero porque son equipos nuevos, sellados. Si se venden en Chile, podría ser que a posterior la compañía dueña de estos teléfonos celulares o la empresa de seguro puedan aplicar un bloqueo. Hoy día hay un conjunto de elementos tecnológicos que permiten eh, no solo el bloqueo, sino mecanismos de rastreo también, etcétera, de manera que vamos a verificar si se puede aplicar algunas de estas medidas que permitan minimizar el impacto de este robo. Las policías perician los registros audiovisuales para comenzar a cotejar si alguno de los involucrados en los otros asaltos a bodegas participaron en este hecho, principalmente porque se trata de delitos que requieren expertise y un nivel de contacto en el mercado informal para poder reducir el gran número de celulares robados.